హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ టీవీ ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చి మోటోలా మోటో జి ఎయిట్ పవర్ లైట్ మొబైల్ అయితే మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది సో నైన్ థౌసండ్ రూపీస్లో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ అండ్ ఈ ట్వంటీ నైన్త్ మే నుండి మనకు ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్ కూడా రాబోతుంది ఈరోజు వీడియోలో మనము ఈ మోటో జి ఎయిట్ పవర్ లైట్ ఫోన్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకుందాము ఇది మనకు టెన్ థౌసండ్ అండర్లో వర్త్ కాదా అండ్ ఇదే బడ్జెట్లో చూసుకుంటే మనకు రియల్మీ సి త్రీ ఉంది అండ్ ఇక్కడ నార్జో టెన్ ఏ కూడా ఉంది సో ఈ ఫోన్స్కి ఎంతవరకు కాంపిటీషన్ ఇస్తుంది సో ఓవరాల్ గా టెన్ థౌసండ్ బడ్జెట్ లో మనకు ఏ మొబైల్ బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది అనేది కూడా చూద్దాము వీడియో కంప్లీట్ గా చూడండి సో స్పెసిఫికేషన్స్ పరంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో అయితే క్లియర్ గా కంపేర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేశాను అండ్ వీడియో మొత్తం చూసాక నచ్చితేనే లైక్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కి వచ్చుంటే ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అయితే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోకండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ సి త్రీ అండ్ ఇక నార్జో టెన్ ఏ ఆల్మోస్ట్ సిమిలరే ఉంటాయని చెప్పొచ్చు స్పెసిఫికేషన్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఒకటి రెండు డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో మనము ఫస్ట్ మోటో జి ఎయిట్ పవర్ లైట్ గురించి స్పెసిఫికేషన్ చూద్దాము దాని తర్వాత మూడింటిని అయితే కంపేర్ చేసి ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏది బెటర్ ఉందో చూద్దాము ఫస్ట్ మనం డిజైనింగ్ అండ్ బిల్ చూసుకున్నట్లయితే డిజైనింగ్ అయితే మనకు రొటీన్ గానే ఉందని చెప్పొచ్చు ఫ్రంట్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ నాచ్ అయితే ఉంది బ్యాక్ సైడ్ వర్టికల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది అండ్ టాప్ సెంటర్ లో మనకు మోటో లోగన్ అయితే ఉంది దాంట్లోనే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అయితే ఉంటుంది ఇది మనకు గ్రేడియన్ డిజైన్ తో అయితే వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ లో టూ కలర్స్ లో ఉంది సో ఓవరాల్ గా డిజైనింగ్ చూసుకుంటే ఓకే అని చెప్పొచ్చు బిల్ చూసుకుంటే మనకు ఫ్రంట్ గ్లాస్ బాడీ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ ప్లాస్టిక్ బాడీ అండ్ ఇక ఫ్రేమ్ కూడా మనకు ప్లాస్టిక్ దే ఉంటుంది సో బిల్ లో చూసుకుంటే ఈ ప్రైస్ పరంగా కూడా బిల్ ని కూడా ఓకే అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మనం డిస్ప్లే చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ హెచ్డి డిస్ప్లే ఉంది సో ఇది ఐపీఎస్ ఎల్సిడి ప్యానల్ అండ్ దీని రెజల్యూషన్ చూసుకుంటే సెవెన్ ట్వంటీ బై సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ రెజల్యూషన్ ఉంది టూ సిక్స్టీ నైన్ పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచ్ తో వస్తుంది సో డిస్ప్లే చూసుకుంటే కూడా ఓకే అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఎఫ్ఎస్ ఇచ్చుంటే ఇంకొంచెం బెటర్ ఉండేది అని నా ఒపీనియన్ నెక్స్ట్ మనం హార్డ్వేర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనకు మీడియా టెక్ హీలియో పీ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంది ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్ ఇది ట్వెల్వ్ నైనోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ అండ్ దీంట్లో మనకు ఎయిట్ కోర్స్ కూడా ఆంకోటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్ ఉంటాయి సో మనకు ఇవి పవర్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఫోర్ కోర్స్ చూసుకుంటే టూ పాయింట్ త్రీ గెగర్స్ క్లాక్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఇంకా ఫోర్ కోర్స్ చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గెగర్స్ క్లాక్ అయి ఉంటాయి అండ్ జీపీ చూసుకుంటే పవర్ విఆర్ జీ ఎయిట్ త్రీ టూ జీరో జీపీ ఉంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ స్టోరేజ్ తో వస్తుంది ఎల్పీ డిఆర్ త్రీ ఎక్స్ ర్యామ్ ఉంది అండ్ ఈఎంసిసి ఈఎంఎంసి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ స్టోరేజ్ అయితే ఉంది అండ్ ఇది మనకు హైబ్రిడ్ స్లాట్ తో అయితే వస్తుంది సో ఓవరాల్ గా హార్డ్వేర్ చూసుకుంటే ఓకే అని చెప్పొచ్చు మరి ఎక్సలెంట్ అయితే కాదు సో ఈ బడ్జెట్ లో మనకు దీనికన్నా మంచి పవర్ఫుల్ హార్డ్వేర్ ఫోన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఈ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మనకు డీసెంట్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చు మనకు ముందు చూసుకుంటే మీడియా టెక్ హీలో పీ ట్వంటీ టూ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా రియల్మీ సి టూ మొబైల్ లో సో దానికన్నా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది అండ్ ఇంకా మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా సో దానికన్నా కూడా కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కెమెరాస్ కొంచెం బాగున్నాయి అని చెప్పొచ్చు బ్యాక్ సైడ్ మనకు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఒక సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో అపెచర్ తో వస్తుంది అండ్ ఇంకొక టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సర్ అండ్ టూ మెగా పిక్సెల్ మైక్రోసాఫ్ లెన్స్ అయితే ఉంది ఫ్రంట్ చూసుకుంటే ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో అపెచర్ తో అండ్ ఇందులో మనకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది టెన్ వార్ ఛార్జింగ్ తో అయితే వస్తుంది మైక్రో యూఎస్బీ పోర్టే ఉంది సో టైప్ సి ఇచ్చుంటే ఇంకొంచెం బెటర్ అయితే ఉండేది సో నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ మనం పెడుతున్నాం కాబట్టి సో టైప్ సి కూడా లేదు ఇది కూడా ఒక మైనస్ పాయింట్ అయితే అనిపించింది అండ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది మనకు ఆండ్రాయిడ్ నైన్ తో అయితే వస్తుంది సో ఇప్పుడు వచ్చే ఫోన్స్ అన్ని కూడా మనకు ఆండ్రాయిడ్ టెన్ తో వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ బట్ ఇది మనకు ఆండ్రాయిడ్ నైన్ తోనే వస్తుంది ఇది కూడా నాకు ఒక మైనస్ పాయింట్ అనిపించింది అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది సో మోటో సింబల్ లోనే మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అయితే ఉంటుంది సో ఓవరాల్ గా మోటో
12 మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సర్ ఉంది అండ్ ఇంకొక టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సర్ అండ్ ఇంకో టూ మెగా పిక్సెల్ మైక్రో షాట్ లెన్స్ అయితే ఉంది దీంట్లో కూడా మనకు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంది అండ్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది అది మనం రియల్మీ సి త్రీలో చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సర్ అండ్ ఇంకొకటి టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సర్ అయితే ఉంది దీంట్లో మనకు మైక్రో షాట్ లెన్స్ అయితే ఉండదు అండ్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే దీంట్లో కూడా మనకు ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా అయితే ఉంది సో కెమెరా పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం మనకు ఆన్ పేపర్ మోటో జీ ఎయిట్ పవర్ లెట్ కొంచెం బెటర్ ఉందని చెప్పొచ్చు సో సెల్ఫీ కెమెరా రేర్ కెమెరా రెండిట్లో కూడా మనకు మోటో జీ ఎయిట్ పవర్ లెట్ అయితే కొంచెం బెటర్ ఉంది నెక్స్ట్ మనం హార్డ్వేర్ పరంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు మేజర్ డిఫరెన్స్ అయితే కనబడుతుంది రియల్మీ సి త్రీ అండ్ ఇక నార్జో టెన్ ఈ రెండు ఫోన్స్ లో కూడా మనకు సేమ్ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది మీడియాటెక్ హీలో జీ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ అండ్ మోటో జీ ఎయిట్ పవర్ లెట్ లో చూసుకుంటే మీడియాటెక్ హీలో పి థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంది రెండు కూడా మనకు మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్స్ కాకపోతే చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటాయి రెండు ప్రాసెసర్స్ లో చూసుకుంటే మనకు రెండు కూడా మనకు ట్వెల్వ్ నైనోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్స్ రెండు కూడా ఆక్టోకర్ ప్రాసెసర్స్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకు కోర్స్ అండ్ క్లాక్ స్పీడ్ లో డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది మీడియాటెక్ హీలో పి థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే దీంట్లో మనకు ఎయిట్ కోర్స్ కూడా ఆమ్కోటెక్స్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్ కోర్స్ ఏమో టూ పాయింట్ త్రీ గెకర్స్ క్లాక్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఇంకా ఫోర్ కోర్స్ ఏమో మనకు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గెకర్స్ క్లాక్ అయి ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకు ఇవి పవర్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ అని చెప్పొచ్చు సో మనకు నార్మల్ ప్రాసెస్ లో చూసుకుంటే పవర్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ ఉంటాయి కొన్ని అండ్ ఇంకా కొన్ని ఏమో హెవీ టాస్క్ కోసం పవర్ఫుల్ కోర్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ పవర్ఫుల్ కోర్స్ అయితే యూస్ చేయలేదు మనకు దీంట్లో మనకు పవర్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ ఉన్నాయి ఆమ్కోటెక్స్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అది మనం మీడియాటెక్ హీలో జీ సెవెంటీ లో చూసుకుంటే దీంట్లో మనకు టూ కోర్స్ ఏమో టూ గెకర్స్ క్లాక్ అయి ఉంటాయి ఆమ్కోటెక్స్ ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ కోర్స్ ఇవి పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఇవి హెవీ గేమ్స్ కానీ హెవీ టాస్క్ చేసేటప్పుడు ఈ కోర్స్ యూస్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా సిక్స్ కోర్స్ చూసుకుంటే మనకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ గెకర్స్ క్లాక్ అని ఆమ్కోటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కోర్స్ ఇవి ఇక్కడ మనం క్లాక్ స్పీడ్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం మీడియాటెక్ హీలో పి థర్టీ ఫైవ్ అయితే బాగానే ఉంటుంది టూ పాయింట్ త్రీ గెకైట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కాకపోతే కోర్స్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం దీంట్లో మనకు అంత పవర్ఫుల్ కోర్స్ అయితే ఉండవు సో మనకు మీడియాటెక్ హీలో జీ సెవెంటీలో పవర్ఫుల్ కోర్స్ అయితే ఉంటాయి సో పర్ఫార్మింగ్ లో మనకు చాలా డిఫరెన్స్ అయితే కనబడుతుంది సో మీరు హెవీ యూజర్ అండ్ హెవీ గేమర్ అయితే మాత్రం మీకు పి థర్టీ ఫైవ్ కన్నా జీ సెవెంటీ అయితే మీకు మంచి ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం జీపీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మోటో జీ ఎయిట్ పవర్ లైట్ లో మనకు పవర్ విఆర్ జీఈ ఎయిట్ త్రీ టూ జీరో జీపీ అయితే ఉంది దీని క్లాక్ స్పీడ్ చూసుకుంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ మెగా హెడ్స్ అయితే ఉంటుంది అదే మనము జీ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ లో చూసుకుంటే మాలి జీ ఫిఫ్టీ టూ ఎం టువెల్ జీపీ అయితే ఉంది దీని క్లాక్ స్పీడ్ చూసుకుంటే ఎయిట్ ట్వంటీ మెగా హెడ్స్ అయితే ఉంటుంది సో గ్రాఫిక్స్ పరంగా గేమింగ్ పరంగా చూసుకుంటే కూడా మనకు జీ సెవెంటీ ఏ బెటర్ ఉంటుంది పి థర్టీ ఫైవ్ తో కంపేర్ చేస్తే సో పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ గేమింగ్ మెయిన్ ప్రయారిటీ అయితే మాత్రం మీకు మోటో జీ ఎయిట్ పవర్ లైట్ కన్నా రియల్మీ సి త్రీ అండ్ ఇంకా నార్జో టెన్ అయితే బెస్ట్ ఆప్షన్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మనం ప్రైజింగ్ చూసుకున్నట్లయితే మోటో జీ ఎయిట్ పవర్ లైట్ మనకు ఓన్లీ ఒకటే వేరియంట్ ఉంటుంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ నైన్ థౌసండ్ లో వస్తుంది నార్జో టెన్ ఏ చూసుకుంటే ఇది కూడా మనకు ఒకటే వేరియంట్ ఉంటుంది త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ మనకి ఇది ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో వస్తుంది అదే మనం రియల్మీ సి త్రీ చూసుకుంటే ఇది మనకు రెండు వేరియంట్స్ లో ఉంటుంది త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ చూసుకుంటే మనకు ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది అండ్ ఇక ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ చూసుకుంటే నైన్ థౌసండ్ ఉంది యాక్చువల్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండే ఇప్పుడు ప్రైస్ అయితే పెరిగింది నైన్ థౌసండ్ అయితే చేశారు సో ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో ఏ ఫోన్ కొనాలంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే గేమింగ్ మీ మెయిన్ ప్రయారిటీ అయితే మాత్రం మీరు మోటో జీ ఎయిట్ పవర్ లెట్ అయితే కన్సిడర్ చేయకండి రియల్మీ సి త్రీ లేదా నార్జో టెన్ అని అయితే పర్చేస్ చేయండి సో అలా కాదు గేమింగ్ ఎక్కువ చేయము నార్మల్ డే టు డే యూసేజ్ కి మంచిగా ఉండాలి అండ్ కెమెరాస్ బాగుండాలి మంచి బ్రాండ్ లో కావాలి ఫోన్ అంటే మాత్రం మీరు మోటో జీ ఎయిట్ పవర్ లెట్ అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో గేమింగ్ కాకుండా మిగతా అన్ని విషయాల్లో మనకు ఈ ఫోన్ కూడా ఒక మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సో రియల్మీ సి